വെൽക്കം ടു റിയാനാസ് കിച്ചൺ ഇന്ന് നമ്മളിവിടെ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്ന വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കാവുന്ന ഒരു ചിക്കൻ കറിയാണ് അതിന് വേണ്ട ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തൊക്കെയാണ് നമുക്ക് നോക്കാം നമുക്ക് വേണ്ട ചിക്കൻ കറിക്ക് ഈസി ആയിട്ടുള്ള ചിക്കൻ കറിക്ക് വേണ്ട ഞാൻ വൺ ബൈ വൺ ആയിട്ട് കാണിച്ചിടാവേ ഞാൻ പാൻ അത് അടിയും അടുപ്പ് വെച്ചു അതിൻ്റെ അകത്തോട്ട് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം വെളിച്ചെണ്ണ ഒന്ന് ചൂടായി കഴിയുമ്പോഴത്തേനും നമുക്ക് അതിൻ്റെ അകത്തോട്ട് ഒരു കൊച്ചിരി നമുക്ക് നമ്മുടെ ആവശ്യത്തിനുണ്ട് കടുക് ഇട്ട് കൊടുക്കണം ഈ കടുക് ഒന്ന് പൊട്ടി കഴിയുമ്പോഴത്തേനും നമുക്ക് നമ്മുടെ സബോള ഇട്ട് കൊടുക്കാം കടുക് നല്ലപോലെ പൊട്ടുന്നുണ്ട് ഓക്കെ പൊട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതൊക്കെ നമ്മുടെ അരിഞ്ഞു വെച്ച സവോളയും രണ്ട് പച്ചമുളകും ഇട്ട് കൊടുത്തു ആ കൂടെ തന്നെ ഞാൻ ഒരു നാല് വെളുത്തുള്ളിയും ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചിയും ചതച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതും കൂടെ ഈ കൂടെ ഇട്ട് കൊടുത്ത് നമുക്കൊന്ന് വഴച്ചി കൊടുക്കാം കുറച്ച് ഉപ്പും കൂടെ ഇട്ട് ഇതൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം നമ്മുടെ സവോള പതുക്കെ കളറൊക്കെ മാറി വഴിഞ്ഞു വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ കൂടെ നമ്മൾ ഒരു വലിയ തക്കാളി ഒക്കെ ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒരു വലിയ തക്കാളി ഇട്ട് കൊടുത്തു ഈ തക്കാളി ഒന്ന് പതുക്കെ വഴറ്റിയെടുക്കാം നമുക്ക് നമ്മുടെ ഇത് നല്ലപോലെ മാറി വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ലോ ഫ്ലെയിമിലോട്ട് വെക്കാം ഇനി നമ്മുടെ പൊടികളൊക്കെ പതുക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം മഞ്ഞപ്പൊടി ഞാനൊരു ടേബിൾ സ്പൂണിന് ഹാഫ് ആയിട്ടിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ മസാലപ്പൊടി ഞാനൊരു ഹാഫ് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇട്ടു ചിക്കൻ മസാല ഞാനൊരു വൺ ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇട്ടു ഇനി നമ്മുടെ മല്ലിപ്പൊടി ഒരു ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇടുക അര അറിയില്ലായിരുന്നു ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇട്ടു ഇനി കുറച്ച് നമ്മുടെ മുളക് പൊടി ചേർന്ന് കഴിച്ചാൽ മുളക് പൊടിയൊക്കെ നമ്മുടെ ഇഷ്ടമാട്ടോ അതുകൊണ്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ട മുളക് പൊടി ഞാനിതൊരു ഒരു കിലോയുടെ ചിക്കന് വേണ്ടിയുള്ള ഇതാണ് ഗ്രേവി ആണ് ഇത് നല്ലപോലെ ഒന്ന് വാടുന്നോടം വരെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൂടി ഇളക്കി കൊടുത്തിട്ട് ഈ കൂടെ നമുക്ക് ഒന്ന് പച്ചമണമൊക്കെ ഒന്ന് പോയി ഈ കൂടെ നമുക്ക് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ തൈര് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം എപ്പോഴും ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ച ഈ പൊടിയൊക്കെ ഇടാറുണ്ട് അല്ലെ നമ്മൾ തൊങ്ങി നമ്മുടെ ഇടപാട് തീരും തൈരും കൂടി ഇട്ട് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്ത് ഈ കൂടെ നമ്മൾ കഴുകി ഞാൻ നേരത്തെ വാരി വെച്ച ചിക്കൻ ഉണ്ട് ഒരു കിലോ ചിക്കൻ ആ ചിക്കൻ ചെറുതായിട്ട് ഞൊറുക്കി ഞൊറുക്കിയതാണ് അതുകൊണ്ട് എല്ലൊക്കെ ഉള്ള ചിക്കനാണ് ഇത് പതുക്കി ഒന്ന് നല്ലപോലെ മിക്സ് ചെയ്ത് നല്ലപോലെ ഈ ചിക്കനിലൊക്കെ ഒന്ന് പിടിച്ച് ചിക്കൻ എപ്പോഴും ചെറുതായിട്ട് ഞൊറുക്കി കറി വെക്കും നല്ലത് അല്ലെങ്കിൽ ചുമ്മാ വലിയ കഷ്ണങ്ങളായിട്ട് എടുക്കും ഞാനെപ്പോഴും ചെറുതായിട്ടാട്ടോ അല്ലേ ബിരിയാണിക്കോ ഫ്രൈഡ് റൈസിനോ ഒക്കെ ഉള്ളു ഇച്ചിരി മുഴുപ്പി ഞൊറുക്കപ്പൽ ഇങ്ങനെയാണോ നമുക്കൊരു ഇപ്പം വെള്ളമൊന്നും ചേർക്കണ്ടെങ്കിൽ ഇനി ഒന്ന് മൂടി വെച്ച് ഒന്ന് രണ്ട് മിനിറ്റ് ഇവിടെ ഇരിക്കട്ടെ തീ ഞാൻ ഹൈ ഫ്ലെയിമിലോട്ട് മാറ്റി ഇങ്ങനെ വെള്ളമിട്ട് ഒഴിക്കാതെ ഇങ്ങനെ മൂടി വെച്ച് നമുക്കൊരു രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റ് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം നമ്മുടെ ഇതൊരു രണ്ട് മിനിറ്റായി നമുക്കൊന്ന് തുറന്ന് നോക്കാം നല്ലപോലെ ഒന്ന് ഇളക്കി 
നമ്മൾ വെള്ളം ഒട്ടും ചേർത്തിട്ടില്ലായിരുന്നു വെള്ളം ഇളക്കിയിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു മീഡിയം ടൈപ്പിൽ പൊട്ടറ്റ് അരിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൂടി കൊടുത്തു കൊടുക്കാം ഒന്നൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഉപ്പൊക്കെ നോക്കണം കേട്ടോ നിങ്ങളെ നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് നമുക്ക് എന്തോ ഒരു ഗ്രേവി വേണം ചാറ് വേണം അങ്ങനെ ആവശ്യത്തിന് നമ്മുടെ ഇഷ്ടം അനുസരിച്ച് കേട്ടോ വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത് ഉപ്പൊക്കെ നോക്കി ഇനി ഒരു അടച്ച് വെച്ച് ഇടയ്ക്ക് വന്ന് നിങ്ങൾ തുറന്ന് നോക്കിട്ട് പത്ത് മിനിറ്റ് നമുക്കിതൊന്ന് വേകാനായിട്ട് വെക്കാം നല്ല ഇളക്കി പൊട്ടറ്റോ ഇഷ്ടമുണ്ടെങ്കിൽ ഇട്ടാൽ മതി കേട്ടോ ഓപ്ഷണലാണ് ഞാൻ ഇനി ഇത് മൂടി വെച്ച് അമ്മയ്ക്ക് തിളയ്ക്കാനായിട്ടുള്ള സമയം കൊടുക്കും ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് നമ്മുടെ കറി ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ ഇടയ്ക്ക് ഇളക്കി ഇട്ടായിരുന്നു ഇതാണ് നമ്മുടെ കറി നമുക്ക് നമ്മുടെ തീ ഓഫ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ മുമ്പ് നമുക്ക് കുറച്ച് മല്ലിയില മല്ലിയില ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി ഇട്ടോ ഇല്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഇട്ട് കൊടുത്ത് നമുക്കിത് തീ ഓഫ് ചെയ്ത് രണ്ട് മിനിറ്റ് ഒന്ന് മൂടി വെക്കാം അങ്ങനെ ഇതാണ് നമ്മുടെ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ചിക്കൻ കറിയാണ് എല്ലാവരും എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്യുക വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് ഓക്കെ ബബായ്